Всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Продвигается мой ремонт на кухне. Я уже собрал нижние ящики и установил столешницу. Сборку кухни я снимал в формате таймлапс. Про это будет отдельный ролик. Также сделаю полный обзорный ролик кухни, когда ремонт будет готов. Пришло время укладывать плитку на фарту. Но есть одна проблема. Это газовая труба, которую нельзя спрятать в стену и надо каким-то образом красиво обыграть. В противном случае труба испортит вам весь вид ремонта на кухне. При установке столешницы я выпилил лобзиком отверстие. Труба расположена от стены на расстоянии 9 см. К тому же пришлось перенести газовый счетчик в район нижнего шкафчика. Это удовольствие не дешевое. Сейчас я покажу один из вариантов, как можно оформить газовую трубу, а также укладку плитки на фартук после установки кухни. Начинаем с того, что снимаем размеры будущего короба с учетом трубы и толщины гипсокартона. При помощи лазерного уровня, согласно размерам, рисуем линии на стене, для того, чтобы по ним смонтировать профили. Отмеряем и отрезаем профили нужного размера. Использую ножницы по металлу. Если вокруг уложена плитка, то пилить болгаркой нельзя. Искры испортят плитку. Профили приклеиваю на полиуретановый клей, так как конструкция имеет декоративное назначение и не несет нагрузку. Поэтому дюбели и саморезы не использую. Тем более, что труба мешает закрутиться. Если у вас нет времени ждать, пока схватится клей, то лучше использовать дюбели. На профиле будет крепиться фрезерованный короб из гипсокартона. Делаем необходимую разметку для фрезеровки. Не допускайте самую распространенную ошибку. Это разметка без учета толщины гипсокартона. Производим фрезеровку. Сам процесс уже в принципе всем знаком. Эта технология позволяет делать прочные бескаркасные конструкции. Для моего случая это идеальный вариант. Как видите, в процессе фрезеровки практически нет пыли, так как у фрезера купольная система пылеудаления. Фрезер китайский, название не знаю, фреза стоит от фирмы Bosch. Предварительно грунтуем бороздки от фрезы. И сразу можно запенивать. Вкладываем короб, получается очень аккуратно. Фиксируем сложенную конструкцию при помощи малярной ленты. Через несколько часов монтирую короб на предназначенное для него место, на полиуретановый клей. Проверяем по уровню и оставляем сохнуть. Короб готов, теперь можно приступать к укладке фартука. В моем случае фартук лучше было делать после установки кухни, так как столешница окружена плиткой с трех сторон. И если бы я сначала сделал фартук, то потом бы просто не всунул столешницу под плитку. На мой взгляд, между плиткой и столешницей не должно быть никакого плинтуса. Просто аккуратный шов из эпоксидной фуги или силикона. Плюс надо было подрезать плитку под мебель и сделать короб для газовой трубы. Подготовка основания. Стены были оштукатурены по маякам. Задан угол 90 градусов слева и справа. Там, где укладывается плитка, стены не шпатлюются. Предварительно стык столешницы и стены я засиликонил. Сама столешница служит опорой для плитки, это очень удобно. Клей наношу на плитку и дополнительно промазываю стену. Главное работать аккуратно, чтобы не испачкать и не испортить кухню. Плитка керама Мараца 39,5 на 14,5 см. Глянцевая. Укладка производится со смещением на половину, как кирпичная кладка. Про отверстие я недавно делал видео. Ссылка на этот ролик будет в описании. Немного пришлось повозиться с облицовкой короба, так как плитка запиливалась под 45 градусов. Там, где крайние плитки, делается чистый рез и полируется черепашками. Никаких трудностей в такой работе не возникает, так как стены выровнены и плитка клеится на гребенку. В принципе, такую работу может попробовать сделать любой домашний мастер. Можно обойтись без станка, все запилить болгаркой. Фартук укладывать удобно, так как не нужно нагибаться. Фартук закончен. Теперь остается только сделать эпоксидную фугу. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошего настроения, до новых встреч!